Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrito pour cette review numéro 44 qui va être l'occasion pour moi de vous passer en revue cette figurine, à savoir la version IX OCE, OCE pour Original Color Edition, c'est-à-dire a priori les couleurs du manga, de cette figurine du Radamantis de Viverne de chez Bandai Tanashi, face à la version animée ici à droite. Vous aurez remarqué que sur la version de gauche, il y a présence d'un surcarton qui signale en fait deux choses. La première, c'est qu'il s'agit d'une version d'import, donc c'est une figurine que j'ai acquise sur l'excellente boutique Obi Genki, obi-du6genki.com, je vous mettrai le lien dans la description. Donc version japonaise et aussi version exclue Tamashi Webshop que vous pouvez remarquer grâce à cette inscription ici. Je vais tenter lors de cette review de répondre à deux questions fondamentales. La première question c'est quelles sont les spécificités de cette version OCE par rapport à la version animée Et deuxième question, quel est l'apport du nouveau corps IX Metal sur cette figurine proprement dite puisque c'est la deuxième à bénéficier de l'innovation de Bandai Donc je vais déballer ce sur carton et je vous retrouve dans un instant pour le passage en revue des packaging et des tarifs. Alors en ce qui concerne les tarifs, eh bien, la version animée elle est sortie en 2014, euh, au moment de sa sortie elle va aller aux alentours de 80-85 euros. Ce, ce prix là est resté euh, constant et je dirais même a eu tendance à baisser au fur et à mesure des années. Et puis est arrivée euh, la sortie des deux autres juges qui a fait à nouveau flamber le prix de cette version de Radamantis animée. Ce qui fait que maintenant aujourd'hui eh bien euh, c'est compliqué de la trouver à moins de 150 euros et, et, et ce en version d'occasion. Euh, a priori 9 c'est même plutôt dans les 180 euros. Pour ce qui est de la version OCE, eh bien, elle vient juste de sortir au Japon. Euh, elle est en précommande donc, pour l'Europe. Donc euh, si vous ne l'avez pas encore précommandée, je pense que vous pourrez la trouver aux alentours de 140 euros. Alors pour ces packaging, eh bien, on a deux boîtes qui sont rigoureusement identiques en termes de format. Vous voyez, c'est exactement la même taille. Je vais évacuer très rapidement la version euh, animée parce que j'en ai déjà parlé assez longuement lors de la review numéro 3. Donc je vous renvoie vers celle-ci pour plus de détails. Globalement, ben, vous avez euh, les codes de couleur euh, que vous aviez euh, sur les boîtes de cette gamme. Vous avez euh, le personnage euh, en armure en position neutre, avec euh, toujours à sa droite un gros plan sur le visage, souvent en attitude solennelle, euh, parfois avec les yeux fermés. Ici, ce n'est pas possible pour Adamantis, puisqu'il n'y a pas de visage de fermé dans cette boîte. Euh, vous avez euh, aussi, alors ça c'est une parenthèse que je voulais faire, euh, le sticker ici Toei qui signale une version japonaise. Donc peu importe la couleur du sticker, qu'il soit doré ou pas, on s'en fout, ce qui compte c'est l'écriture juste en dessous du petit chat. Si euh, cette inscription est en japonais, vous voyez comme ici, donc en kanji, et eh bien dans ce cas-là, c'est une version japonaise, peu importe la couleur. Si en revanche, et eh bien euh, c'est en anglais, et eh bien c'est soit une version hongkongaise, soit une version européenne. Donc voilà pour ce qui est de la face avant. Côté, et eh bien euh, l'objet habituel, les différentes configurations au verso, donc euh, là, à l'époque, Bandai ne mettait pas toutes les configurations de visage. Il n'y a pas que trois visages, hein, il y en a un, on a un quatrième. Euh, et ensuite, le personnage en position d'attaque. Voilà, sur le, le dessus, eh bien, on a en éclairage le palais. Alors palais, en fait, ça s'appelle une sphère. Donc la sphère de Radamante, donc celle où est censé être Radamante lorsqu'il est au Mekai. Et puis en dessous, rien de spécial, juste les mentions légales. Voilà, donc je vais mettre de côté cette boîte de l'animé pour se concentrer vraiment sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire cette version OCE. Alors on retrouve sur cette boîte eh bien, le personnage dans une position identique à celle de la version animée, à ceci près que vous voyez déjà qu'au niveau des articulations, eh bien, le nouveau corps IX Metal fait merveille, puisque celles-ci sont nettement moins apparentes que sur la version animée. Alors, je vous le remontre ici, vous voyez, c'était quand même bien visible hein, le corps là. Eh bien, il se confond avec l'armure, mais ça on aura l'occasion d'en reparler avec le comparatif entre les deux figurines euh, vers la fin. Euh, vous avez donc le personnage en position neutre, juste à sa droite, eh bien, cette fois-ci vous n'avez plus le visage, mais vous avez la représentation de la viverne, euh, donc créature mythologique entre le dragon et le serpent. Euh, ensuite, eh bien, vous avez les différentes mentions, donc euh, la mention Saint Seiya, chapitre Hades, le sticker Toe qui marque aussi... Vous voyez que cette fois-ci, il n'est plus rouge ni, ni doré, il est bleu, mais c'est quand même une version japonaise, puisque là aussi, l'inscription est en japonais. Donc, le logo de la, de, de la Toei, le sticker Toei, vous avez donc le, le logo Tamashi Nation, le logo Bandai Tamashi, et euh, vous avez ici donc la mention IX Metal, 
qui est elle encore une fois en relief, hein, comme sur le Hades. En revanche, alors vous avez des petits blasons euh, dans les coins, euh, mais euh, contrairement à, à Hades, eh bien, ces petits blasons sont complètement plats, ils ne sont pas en relief. Vous avez ensuite donc, la mention Synclotmi IX, et ici, alors ici c'est assez, euh, assez identique à ce que l'on avait sur les vintage. Euh, sur les vintage, on avait une inscription euh, sur chaque chevalier où il y avait marqué euh, une sorte de devise. Euh, ici, eh bien, c'est ce que l'on retrouve. Euh, pour ce Radamantis, eh bien, euh, ça pourrait se traduire par euh, une grande menace pour empêcher les intrus. Donc ça, c'est ce que j'ai réussi à traduire avec le traducteur. Enfin, vous avez cette mention qui signale une version exclue Tamashi Webshop. Pour ce qui est des coloris adoptés, eh bien, on est dans quelque chose d'un peu, peu plus homogène que sur euh, la version animée que je vous ai montrée tout à l'heure, avec euh, des tons euh, violacés et euh, un peu sombres, euh, ce qui euh, s'y est parfaitement à ce personnage issu euh, du chapitre Hades. Donc voilà pour ce qui est de la face avant. Pour la première tranche, eh bien, vous avez, comme sur la version animée, la visualisation de l'objet. Donc vous remarquez déjà que en termes de coloris, eh bien, euh, on a des coloris qui sont uniformes, hein, on n'a pas... Des, des roses ou des, des violets comme on pouvait avoir tout à l'heure sur la version animée. Bon, sur sur euh, ce qui est indiqué dans le splash ici, donc euh, le splash qui est typique du manga, eh bien c'est qu'il s'agit simplement de l'objet de la viverne. Sur euh, le verso, eh bien bonne surprise puisque on a une vraie mise en scène. Alors si vous suivez un peu la chaîne, peut-être que vous avez vu euh, la review que j'avais faite sur la version du cancer OCE, qui est la dernière figurine OCE sortie par Bandai où je déplorais vraiment l'absence d'imagination de Bandai concernant l'arrière de la boîte. Ici, eh bien, on a une vraie mise en scène, puisqu'on a une sorte d'instantané sur le combat entre Radamantis et Canon. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert la boîte, j'étais évidemment très curieux de vérifier qu'il s'agit bien de Canon, que les gens qui préparent les figurines ne se sont pas gourés. Et effectivement, eh bien, ils ont fait attention, puisque vous voyez que la mèche du personnage eh bien, va vers la gauche, et ce qui est donc caractéristique de la chevelure de Canon. Donc, bravo Bandai, vous n'êtes pas gouré sur ce coup-là. Euh, ensuite, eh bien, vous avez euh, le personnage donc, en position d'attaque, la visualisation à nouveau de l'objet, et puis les différentes configurations de visage, à la différence de la version animée de tout à l'heure, eh toutes sont présentes, donc on peut déjà discerner qu'il y a 5 visages, donc 4 euh, sont mis avec le casque et 1 avec la chevelure. Donc, je peux vous les montrer d'un petit peu plus près, et je vais en profiter pour vous montrer donc, ceci. Alors, euh, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on voit ça sur une boîte. Donc, euh, on vous dit euh, que le produit eh bien, peut différer un peu du euh, visuel que vous avez sur la boîte. Et là, je dis LOL. Bravo Bandai, puisque euh, au moins, ça vous évitera de nous sortir, par exemple, des mains ouvertes euh, qui peuvent tenir des objets et qui ne sont pas contenus dans la boîte. Donc euh, là, au moins, vous en êtes averti. Ne vous fiez pas au visuel. Dernière tranche. Eh bien, euh, vous avez le personnage en gros plan qui fait référence à une case du manga, puisque vous avez à nouveau un splash où euh, il est ici écrit euh, que euh, vos attaques ne nous font pas plus d'effet que des piqûres de moustiques. Si vous connaissez un petit peu la série, eh bien, vous devez savoir à peu près où ça fait, euh, à quoi ça fait référence. Ça fait référence au moment où les trois chevaliers d'or pénètrent dans le palais terrestre de Hadès et euh, donc euh, s'attaque à Radamantis et euh, notamment le Chevalier du Lion, et c'est le moment où le Chevalier du Lion donc, euh, lance son attaque contre Radamant, et bien celui-ci lui envoie cette réplique. Donc voilà pour cette tranche. Pour le haut, et bien pour le haut, contrairement à tout à l'heure où vous aviez donc tous euh, les, les palais, enfin toutes les sphères, euh, ici vous n'avez que la représentation de la sphère de Radamant, donc voilà. Et puis en dessous, eh bien, là il y a plutôt un effort qui a été fait, puisque au-delà des mentions légales, eh bien, vous avez à nouveau un visuel du personnage, cette fois-ci donc avec le casque à la main. Donc ça c'est plutôt mieux que euh, juste euh, rien du tout. Vous le voyez Donc voilà pour ce qui est de cette boîte, que ben, personnellement je trouve plutôt sympa. Euh, elle, est pas, euh, elle, est, elle est travaillée, ils ont fait preuve d'imagination. Maintenant, elle n'est pas parfaite pour autant. On peut déplorer notamment, comme d'habitude, eh vous voyez euh, le personnage ici qui vient euh, manger sur euh, les écrits. Euh, il suffirait simplement de, de jouer un petit peu avec la transparence pour que le nom continue quand même à être affiché en entier. Bon, euh, ça dénote quelque part d'un peu d'amateurisme dans euh, le maniement de, de Photoshop chez Bandai. Donc voilà pour ce qui est des packaging. Maintenant, eh bien, on va s'attaquer à, à ce qui est de plus important, c'est-à-dire les intérieurs des boîtes et notamment l'intérieur de cette boîte. A tout de suite 
Alors en termes de contenu, eh bien, ces deux boîtes, comme ce sont des versions officielles, contiennent toutes les deux une notice, notice dont l'approche a été totalement différente sur la version OCE, puisque vous voyez que là où on avait quelque chose de très très sobre, avec juste la représentation des différentes prisons importantes et les différentes sphères du mécaille, et puis juste le, euh, la, le petit symbole de la viverne sur un fond complètement noir, eh bien, nous avons ici un vrai euh, background, puisque vous voyez qu'il y, y a plein de couleurs. On a un gros plan sur la viverne. Les différentes mentions euh, qui sont spécifiques à cette version, c'est-à-dire le fait que ce soit une EX Metal, le fait que ce soit une Original Color Edition, et puis euh, le logo euh, Bandai euh, qui a viré au bleu. Donc ce qui est, ce qui est marrant, c'est que ceci est la notice de la version animée et que vous voyez qu'elle est toute en sobriété, euh, alors que ceci, c'est la version euh, manga, donc manga noir et blanc, qui est tout en couleur. Euh, la logique aurait voulu que ce soit plutôt euh, comme ceci. Hein. Mais euh, bon, ce sont des choses telles qu'elles sont. Version euh, OCE avec une notice colorée. Donc ensuite, pour ce premier blister, eh bien, euh, on va surtout s'attarder sur la version OCE, puisque encore une fois, on a déjà découvert la version animée lors de la review numéro 3. Euh, comme ça, euh, en, à titre de comparaison, eh bien on peut, euh, ce qui nous frappe déjà aux yeux, c'est la différence de peinture, notamment sur les parties sombres. Alors, les épaulettes vraiment sautent aux yeux. Hein. Vous voyez que sur euh, la version euh, animée, on avait un coloris noir euh, qui est euh, finalement très basique. Hein. Certes, un peu, un peu brillant, mais euh, plutôt basique. Là où, euh, sur la version OCE, eh bien, on a une peinture que moi, je trouve personnellement sublime. Elle est vraiment très jolie, euh, tout en subtilité, en nuance de, de violet. Euh, moi, je, je suis plutôt fan de, de ce coloris. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le coloris de l'animé, mais euh, en tout cas, on ne peut pas nier que euh, c'est vraiment une, une jolie peinture. Donc voilà pour ce qui est de, de la différence majeure. Ensuite, eh bien, vous avez déjà un visuel du personnage et vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas la même couleur de cheveux, mais ça, eh bien, c'est dû au fait que ici, version animée, et ici, donc version OCE, donc euh, un personnage qui est totalement blond. On verra les, les, les différences entre les deux en détail juste après. Pour ce qui est maintenant du contenu du blister en lui-même, eh bien, vous avez le personnage. Vous voyez, on peut déjà discerner donc, ses articulations métal. Ensuite, eh bien, les, les pièces classiques, quatre recouvre-mains, donc ça c'est plutôt bien. Les, euh, alors les, les genouillères qui se mettent juste en dessous euh, des, euh, du bas des jambes, donc ça c'est plutôt bien quand vous mettez le personnage à genoux, au moins vous ne voyez pas le trou de son genou. Bon, les, donc le bas des jambes, les cuissardes, les, euh, les brassards et euh, les avant-bras. Voilà, ces épaulettes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc voilà pour ce, pour ce qui est de ce premier blister. Alors, une différence notable, c'est euh, ici. Vous voyez qu'on avait euh, ce petit bonus sur la version animée, donc, qui était le, le faisceau lumineux que, que lance euh, Radamantis lorsqu'il est face donc, euh, aux trois chevaliers d'or dont je parlais tout à l'heure, notamment face à Aiolia. Il lui lance euh, une sorte de faisceau de lumière qui ensuite, en se brisant, vient euh, presque détruire euh, l'armure d'Aiolia. Eh bien, ce bonus-là, ne figure pas dans la version OCE. Alors, on pourrait encore une fois plaider la radinerie de Bandai, et effectivement, on peut le faire, puisque ça ne coûtait rien à Bandai quand même de nous le fournir, mais euh, ils, ont été logique, euh, ils ont été dans la logique du manga, puisque dans le manga, eh bien, ce faisceau lumineux n'existe pas. Euh, Radamantis s'attaque au Chevalier d'Or euh, à main nue, donc euh, il, il, il met un, un, un coup de poing euh, à Aiolia, là où, euh, dans la version animée, il lui lance le faisceau lumineux, et donc, eh bien, ça a été prétexte pour Bandai de ne pas nous le fournir. Bon, voilà euh, pour ce qui est de ce premier blister. Ensuite, euh, le blister suivant. Alors, le blister suivant va faire apparaître euh, une petite différence, c'est sur l'organisation des mains. Vous voyez que ici, sur la version animée, eh bien, on avait une pièce plastique dans laquelle on pouvait venir clipser les différentes mains pour qu'elles restent bien positionnées quand ensuite on met le couvercle du blister. Moi, je trouve ça vraiment bien, parce que alors je suis un gros maniaque, et que quand je remets un blister, eh j'essaye de faire en sorte toujours de mettre les mains bien positionnées comme cela, et quand on met le blister, eh bien, elles ont tendance à se retourner, donc c'est toujours pénible. Avec cette petite pièce-là, eh vous les mettiez vraiment bien en place, et ensuite, quand on mettait le blister, eh bien, il n'y avait pas de souci. Autre avantage aussi de ça, c'est que euh, vous avez moins tendance à perdre les mains que euh, lorsqu'elles sont euh, comme ça en vrac euh, dans le blister. 
Donc euh, ça, je trouvais ça plutôt sympa. Je crois qu'on peut retrouver ce système-là sur euh, deux ou trois figurines autres euh, de, de la gamme. Mais euh, ensuite, c'est un truc qui a été totalement abandonné par Bandai. Et euh, eh bien, cette boîte n'y fait pas exception. Donc euh, ça faisait partie des curiosités que j'avais en ouvrant cette boîte. C'était est-ce qu'ils allaient reprendre ce système-là Et eh bien, vous remarquez que, eh bien non. Ils l'ont totalement abandonné, bon, donc euh, tant pis, on en fera, on en fera notre deuil. Euh, D'autant plus que, très très bonne surprise, eh euh, l'effet d'optique n'est pas un effet d'optique. On a plus de mains sur cette version OCE. Vous voyez, donc on avait uniquement trois paires de mains plus une main supplémentaire, donc la main qui tient le faisceau lumineux. Alors, ce qui est marrant, c'est que Bandai nous supprime le faisceau lumineux mais nous met quand même la main pour tenir le faisceau lumineux. Donc, euh, cherchez la logique. Donc, euh, on a euh, le, la main ouverte pour le tenir, et remarquez que c'est uniquement une seule main. Hein. Ce n'est même pas prétexte de nous mettre deux mains ouvertes. Uniquement euh, donc, euh, la main droite, donc a priori pour tenir le faisceau lumineux qui n'existe pas. Bon, on, on, on va évidemment leur passer ce détail pour nous attarder sur les choses importantes, à savoir, vous voyez, une paire, une paire de mains ici, une deuxième paire, une troisième paire et une quatrième paire. Donc on a gagné une paire de mains en échange du faisceau lumineux. Bon, moi personnellement, euh, je, je suis d'accord pour ce petit trade. Ensuite, pour ce qui est du restant de ce blister, eh bien, vous avez le casque qui est divisé en deux parties. Vous voyez les différentes pièces qui se mettent sur le corps du personnage. Et puis, les pièces d'architecture de l'objet. Voilà ce blister. Bon, alors, j'essaye de faire un peu le ménage. Ce n'est pas évident puisque les boîtes sont quand même assez imposantes. Et on s'arrête donc sur le dernier blister. Euh, le dernier qui est celui donc, qui contient les ailes. Alors, ces ailes, eh bien, euh, vous remarquez déjà la grosse, différence, la grosse différence de couleur entre les deux. Et c'est euh, peut-être ce, ce qui fait dire à certains que les, la couleur de la version OCE est plus proche de la version animée, puisque ce, ce coloris-là, eh bien, euh, contrairement à ce que laissait montrer le visuel de la boîte animée, est nettement plus clair que euh, sur la version animée et donc sur la boîte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc euh, ici, euh, ces ailes-là, a priori, eh bien, seraient plus raccord avec euh, le personnage, même dans l'animé. Bon, ça, donc, c'est sur les ailes. Ensuite, eh bien, euh, vous l'avez vu en même temps que moi, je pense, quand vous avez découvert le blister, vous remarquez qu'il y a quatre visages sur la version OCE et seulement trois sur la version animée. Donc 3 plus celui du personnage, donc ça fait 4. Sur la version animée, eh bien, nous avions ici donc, un visage souriant. Euh, ensuite, ici, le visage qui euh, toisait un peu l'adversaire. Et enfin, euh, le visage d'attaque avec bouche ouverte. Voilà. Alors que sur la version OCE, eh bien, nous avons le visage souriant, à nouveau, le, vis le visage d'attaque. Le visage regard en coin, là aussi, qui toise un peu son adversaire. Et enfin, le visage d'attaque, bouche ouverte. Voilà donc pour ces blisters. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser maintenant aux différences entre les pièces manga et les pièces animées. Alors, on va s'intéresser maintenant aux pièces principales de l'armure, ainsi qu'aux différentes paires de mains. Donc, on va commencer par les mains. En ce qui concerne les mains, eh bien, vous voyez qu'on a quatre paires de mains du côté de la version CE, seulement trois du côté de la version animée, plus une main, a priori, entre guillemets, bonus, du côté donc, droit, qui sert à tenir un objet. Alors, en termes de forme de main, eh bien, vous voyez que c'est complètement identique. Sur ce point fermé, eh bien, le, la position des doigts et la taille des mains est la même. Ce qui les différencie, c'est bien évidemment la peinture, sur laquelle je vais revenir en détail juste après. Au niveau de la qualité, eh bien, la mise en peinture est de même qualité des deux côtés. Rien à dire, on a une qualité standard Bandai pour ce qui concerne la peinture des doigts. Vous voyez ici sur la main grande ouverte, rien à déplorer. On discerne bien la, la forme des ongles, hein, notamment. Peinture qui n'a pas trop débordé sur les doigts, ni d'un côté ni de l'autre. La main semi-ouverte avec les doigts un peu crochus, vous voyez, forme identique, taille des doigts identique, qualité identique, et puis donc cette main supplémentaire donnée par Bandai dans la version OCE, 
qui, euh, de par sa forme, fait énormément penser à une main qui avait été introduite, je crois, euh, dans euh, la version du Garuda IX animé, et qui est, est destinée à tenir euh, le casque, a priori. Donc euh, ça, c'est plutôt bien de la part de Bandai de nous l'avoir mise en plus dans la boîte. Maintenant, je lui reproche quand même deux choses. La première chose, c'est que je trouve que les doigts sont un peu trop gros, en tout cas plus gros que les autres doigts de la main, euh, des mains, pardon. Vous voyez par exemple avec cette main semi-ouverte que en termes de, de diamètre de doigts, eh bien, on a gagné un petit peu une taille sur cette version destinée à tenir le casque. Donc ça, c'est la première chose que je lui reproche. Deuxième chose que je lui reproche, c'est que je trouve qu'elle fait un petit peu doublon avec cette main-là. Euh, alors, cette main-là, main entre guillemets bonus, dont euh, j'avais euh, pensé euh, lors de la découverte du blister que c'était la même que celle qui était donnée dans euh, la version animée, mais vous voyez que pas du tout, puisque d'abord, eh les doigts ne sont pas joints comme euh, sur la version animée, et ensuite, la, la prise eh bien, n'est pas la même. Ce qui veut dire que cette main-là, elle me fait plutôt penser à une main destinée à tenir le casque un peu sur la tranche, vous voyez, alors que celle-ci, vraiment, est destinée à tenir un objet. Donc euh, c'est pour ça que je trouve qu'elle fait un peu doublon. Soit dit en passant, donc cette euh, main bonus, eh bien, vous voyez que sa qualité de peinture est euh, vraiment euh, très médiocre. Hein. Vous voyez que, notamment à l'intérieur des doigts, eh bien, on a la peinture euh, violet bleutée, on va dire, qui a débordé dessus. Hein. C'est présent donc sur l'intérieur de la main, mais c'est aussi visible, vous voyez, sur l'extérieur de la main. Donc euh, qualité ici, sur cette main, très très passable. Pour ce qui est maintenant de la, de la couleur des pièces d'armure, eh bien, euh, ça a été l'occasion de, de débats plus ou moins animés sur les réseaux, à savoir, euh, est-ce que la version OCE ne serait pas plus fidèle euh, à l'animé que la version animée elle-même Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour répondre à cette question, et c'est un peu chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple euh, cette épaulette, eh bien, euh, au niveau de la couleur principale, c'est-à-dire euh, finalement la couleur sombre, pas la couleur des arabesques, eh bien, je serais tenté de dire que la version OCE est plus fidèle à l'animé que la version animée elle-même. Vous voyez, par exemple, si on compare au design que je vous mets ici, donc à gauche, eh bien, vous vous rendrez compte que euh, la, la couleur de l'armure de Radamante n'est pas noire du tout, ce qui est le coloris, qui a été adopté, hein, sur, le coloris principal qui a été adopté sur la version animée Bandai. C'est plutôt euh, un gris violacé, et donc euh, on se rapproche davantage de, de ce coloris-là, même si celui-ci est un peu trop bleuté par rapport à la version animée, je pense. Mais on est quand même plus proche qu'un noir presque profond qui a été adopté sur la version animée elle-même. Maintenant, le souci, c'est que vous voyez que la couleur des arabesques, eh bien, on n'y est pas du tout. Euh, on a un, un, un coloris ici qui est le même que celui de l'épaule, alors que là, eh bien, l'arabesque a été mis en, en, en couleur différente, hein, une sorte de, de mauve. Ce qui, est, ce qui est un peu, un peu plus clair que la version animée, mais au moins qu'elle mérite d'être bien différente du reste de la couleur de l'épaule. Donc euh, tout dépend, vous voyez, si euh, vous êtes plutôt la bouteille à moitié vide ou la bouteille, la bouteille à moitié pleine. Maintenant, euh, ce qui en demeure tout de même, c'est que euh, les, les, les coloris qui ont été adoptés sur les parties plus claires, eh bien, sont vraiment trop flash sur euh, la version euh, Bandai animée. Vous voyez que ce, ce rose... Euh, ce rose fuchsia, on va dire, est loin du euh, rose euh, un peu, enfin du violet un peu saumon de, de l'animé. C'est un violet un peu orangé. Euh, C'est une couleur très très difficile à, à définir, mais en tout cas qui est très loin de, de ce rose fuchsia adopté sur la figurine. Euh, et c'est euh, encore plus marqué sur les cornes du casque. Donc euh, ça, c'est souvent ce qui a été décrié sur cette figurine euh, Bandai IX c'est les couleurs qui ont été adoptées sur les, les parties plus claires de l'armure de Radamante. Bon, moi personnellement, ça m'a jamais gêné, et je dirais même que je trouve ça plutôt joli, mais c'est vrai qu'en termes de fidélité, eh bien, on n'est quand même pas dans la fidélité des couleurs de l'animé. Alors que si on regarde sur les, les pièces OCE, eh bien, sans doute, vous voyez que les couleurs des cornes eh bien, sont davantage, euh, sont, sont plus proches de la version animée que la couleur qui a été adoptée sur la version animée Bandai. On a, on a notamment ça sur euh, le, le corset. Vous voyez que cette couleur est quand même beaucoup plus sobre que euh, la couleur adoptée sur la version animée. Par contre, le souci, c'est que rien n'est jamais parfait. Hein. Si on reprend euh, le casque, vous voyez que la couleur des yeux de la viverne n'est pas raccord avec euh, l'animé, par contre. 
on a du rouge pour les yeux, là où on devrait avoir du violet, et eh bien vous voyez que c'est la couleur qui a été adoptée sur le casque de la version animée. Donc euh, rien n'est parfait ni d'un côté ni de l'autre, donc euh, à vous de voir avec euh, quels euh, inconvénients vous pouvez euh, vous accommoder. Maintenant, euh, ne pas oublier une chose, c'est que la version OCE eh bien, fait appel à des visages OCE, donc ce qui veut dire que en exposant euh, la version OCE avec euh, les autres versions animées, eh bien, vous devez aussi vous accommoder des euh, couleurs de sourcils qui ne seront pas euh, vraiment raccord avec euh, l'animé. Mais bon, ça, euh, vous n'aurez peut-être pas forcément le choix, puisque maintenant les tarifs sont ce qu'ils sont. Donc euh, si euh, vous pouvez vous accommoder de ces inconvénients, eh bien cette version OCE, ma foi, se mariera plutôt bien avec euh, les autres juges version animée. Maintenant, je vais simplement vous montrer euh, le, le, le détail qui peut peut-être faire euh, pencher la balance euh, encore plus d'un côté ou de l'autre. C'est les ailes, qui sont quand même assez prépondérantes donc, sur cette figurine, et euh, dont le coloris, eh bien, forcément, euh, sera très très discernable dans votre, dans votre collection. Donc on se retrouve dans un instant, je fais le ménage. Alors en ce qui concerne la couleur des ailes, eh bien, euh, vous voyez que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh on n'est pas totalement en raccord avec euh, le, la couleur de l'animé. Ici on a un côté sans doute un peu trop euh, clair, un petit peu trop violet, mauve, alors que ici, eh bien, certes c'est plus foncé, mais on a, côté, on a un côté sans doute un peu trop bleuté. Maintenant, euh, ce qui va faire pencher un petit peu la balance euh, en termes de fidélité euh, à l'animé du côté de cette version OCE, paradoxalement, c'est l'homogénéité qu'il y a entre le coloris de ces ailes et le coloris des épaulettes. Vous voyez qu'on est sensiblement dans les mêmes couleurs, et ce qui est le cas dans l'animé, c'est-à-dire que les ailes sont de la même couleur que l'épaule, alors que du côté de la version animée, entre guillemets, euh, Bandai, eh bien, euh, ces, ces ailes sont d'un violet mauve, là où euh, les épaules eh bien, sont d'un noir. Donc euh, voilà pourquoi moi je serais tenté de dire que la version OCE est paradoxalement un peu plus fidèle à l'animé euh, que la version euh, animée proprement dite. Maintenant, euh, je dirais que chacun voit ce qu'il veut voir, et donc euh, tout dépend des goûts. Euh, je pense vous avoir donné les éléments euh, principaux qui vous permettront de, de, de faire votre propre jugement, et puis de choisir la bonne version si vous n'êtes pas encore en possession d'une version euh, de Radamantis animée. Donc voilà pour ce qui est des pièces, et on va se retrouver dans un instant pour le passage en revue des visages. Allez, on va s'intéresser aux visages donc, qui sont au nombre de 5 sur la version OCE et 4 sur la version animée. Donc on va commencer d'abord avec le visage neutre, que je vais d'abord vous comparer avec le, le setail, donc pour la version animée. Donc vous voyez que au niveau euh, du setail, qui est toujours comme d'habitude fourni par mon camarade DFK, on a un personnage hein, qui, qui montre vraiment beaucoup de caractère, hein, presque de l'agressivité, même sur le, le visage neutre. Et cette agressivité eh bien, euh, est un peu absente du visage euh, de la version animée Bandai. Euh, on a certes des traits euh, très communs, hein, notamment une forme d'œil euh, qui, est, qui est commune, mais euh, je trouve que, que celui-ci est un petit peu trop euh, plat, un petit peu trop en ligne. On a un caractère un peu plus oblique hein, sur le, le setail, vous voyez. Le, la bouche est également un peu large sur la version euh, euh, animée euh, Bandai. Si on compare par rapport à la version OCE, eh bien, on retrouve davantage ce caractère agressif, l'on a sur le setail, même si bon, évidemment il y a un abus de comparer le setail de version animée avec la version manga. Si on met ça à part, et eh bien on a quand même des traits qui sont un peu plus communs par rapport au setail. Je vais essayer de vous les mettre à trois côte à côte. Voilà. Et que en termes, j'ai rétréci un peu trop. Voilà. En termes d'expression, de, eh bien, je trouve qu'on est euh, davantage dans le vrai sur la version OCE. Alors, évidemment, euh, c'est pas euh, totalement raccord avec l'animé du fait des, euh, des traits des yeux qui sont beaucoup plus marqués, hein, qui essayent de reproduire l'effet euh, crayonné du manga. On a aussi, euh, bien sûr, euh, le, la différence de, de coloris. Hein. On a, un, on a un, euh, un personnage blond sur la version OCE, et donc forcément des sourcils euh, plus blonds sur la version OCE que sur la version animée, où ils ont un reflet, un blond vert, on va dire. On peut également souligner le fait que Bandai a bien reproduit la couleur des, des yeux de Radamante. Alors, justement, le problème de, des yeux, bon, je vais l'évoquer avec cette image-là. Donc on retrouve sur cette image, sur ce visuel, vous voyez les, les, les triangles qui sont caractéristiques de la version animée, que l'on retrouve bien sûr sur la figurine, je pense que vous pouvez les discerner ici, petit triangle, là aussi, 
Néanmoins, eh bien, sur énormément de visuels, et je dirais même la majeure partie des visuels, on ne retrouve pas ces, ces petits triangles. Vous voyez que par exemple ici, eh bien, on a plutôt des, des sortes de croissants de lune. Et ces croissants de lune, eh bien, on les retrouve sur le setail, en fait. Donc euh, ce personnage fait un peu, un peu exception aux petits triangles caractéristiques de la version animée. Bon, maintenant, on ne peut pas blâmer Bandai d'avoir reproduit ces petits triangles sur la figurine, puisque de toute façon, ils existent sur certains visuels de la série, Donc, notamment euh, celui que je vous ai montré ici. Mais euh, ce n'est pas le, le cas majoritaire. Ce qui veut dire qu'on aura moins de, de différences en termes de, de forme d'iris avec une version OCE, même si, vous voyez, on n'a pas ici un, un croissant de lune, mais carrément une, un, un petit rond, que l'on retrouve d'ailleurs dans, dans le manga. Vous voyez, c'est plus un rond qu'un qu croissant de lune. Alors globalement, justement, tant que je suis sur le, le visage manga, eh bien, vous voyez que on n'est pas, pas très loin de la forme du visage de la figurine. Bon, bien sûr, euh, euh, vu le trait de, de Kuromada, eh bien, euh, le visage de la figurine est plus esthétique que celui du manga. Mais globalement, en termes de, de forme de visage, en, en, en termes de, de forme de l'œil, eh vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez proche. Et de même, au niveau du, du sourcil, hein. On a le mono-sourcil, bon certes c'est un peu plus fourni sur la, la figurine, mais bon, globalement on est sur quelque chose quand même d'assez proche. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre. On va maintenant s'intéresser au deuxième visage, alors que je ne vais pas pouvoir vous comparer avec le, le setail, puisque je n'ai pas de, de setail qui fait apparaître le, le sourire mesquin qui est présent sur ce visage. De même au niveau du manga, ce n'est pas une expression que j'ai réussi à trouver sur Adamant. Euh, globalement, ce visage, je le trouve pas, je le trouve pas super, ni sur la version OCE, ni sur la version euh, animée. Je le, je le trouve un petit peu trop, un petit peu trop simplé. Euh, C'est un sourire euh, plus nié que, que mesquin, je trouve. Euh, oui, alors, en termes de différence, on a un sourire un peu plus banane, vous voyez, sur la version euh, animée, alors qu'on a un rectus euh, uniquement d'un côté sur la version OCE. Donc voilà pour ce qui est de ce visage. Le troisième visage commun, eh bien, c'est le visage d'attaque. Alors, euh, que je trouve euh, plus réussi sur la, la version OCE, tout simplement parce que je trouve qu'il y a davantage d'accord entre la position des yeux et, et euh, la forme de la bouche que sur la version animée. Vous voyez qu'on a un sourcil aussi qui euh, est davantage euh, froncé sur la version OCE, donc qui marque vraiment l'agressivité hein, que l'on ne retrouve pas sur la version animée. On a un caractère de l'œil qui est beaucoup plus vide, plus expressif sur la version OCE, et donc plus en accord avec le, le caractère d'attaque du visage. Donc sinon, à part cela, bon, le, le visage est, est plutôt bien fait également sur la version animée, c'est assez qualitatif. Et donc le dernier visage commun, eh c'est euh, le visage toisant, enfin, que j'ai intitulé toisant, c'est-à-dire un visage qui regarde vers le bas et un peu en oblique, donc euh, du côté gauche. C'est davantage marqué sur euh, le visage OCE, vous voyez. Alors ça va donner également l'occasion de voir un peu le rendu casqué et de comparer encore une fois avec le setail. Alors là encore, euh, comparé animé, avec euh, OCE, c'est compliqué. Maintenant, quand on regarde par rapport à ce que ça donne dans le manga, et eh bien vous voyez que on est ma foi pas trop trop loin de cette expression qui est sur le setail. Vous voyez. Donc on a ces, ces petits traits d'expression qui sont absentes hein, de la version OCE. On ne les retrouve pas. On a un visage beaucoup plus plat, beaucoup plus lisse. Alors si on regarde maintenant par rapport au setail, eh bien on remarque que, encore une fois, la forme de l'œil n'est pas trop mal. On a aussi euh, une forme, euh, un caractère pardon, de, de visage qui euh, reflète là aussi pas mal euh, l'agressivité du personnage. 
Et ceci est, est, est aussi pas mal reproduit sur la version animée. Voilà donc pour ce visage. Globalement, ils sont, ils sont pas mal tous les deux. Hein. Alors, la question aussi se posait sur euh, l'écartement des yeux. Hein. Certaines personnes avaient cru voir euh, des yeux qui étaient un peu plus écartés sur la version OCE que sur la version animée. Bon, C'est un, un effet d'optique, en fait. Hein. On peut voir, euh, grâce au nez du casque, ici, que l'écartement entre les yeux eh bien, euh, est sensiblement identique sur les deux visages. Au niveau de la bouche, eh bien, on retrouve également cette bouche qui est un peu plus courte sur la version OCE. Voilà donc pour ce qui est des visages communs. Et puis donc il y a un dernier visage en plus sur la version OCE qui n'est pas présent sur la version animée. C'est celui-ci. Et franchement, euh, pff, que dire sur ce visage je, je le trouve vraiment euh, pas réussi du tout. Euh, J'ai du mal à, à comprendre cette expression de visage qui est entre la, la peur, la surprise et, et la colère. Euh, D'ailleurs, je ne retrouve même pas cette, euh, cette expression de visage dans le manga. Bon, c'est bien de nous l'avoir la, mis en plus euh, de la part de Bandai, mais tant qu'à nous mettre un visage en plus, eh bien, j'aurais préféré avoir un visage aux yeux fermés, qui manque cruellement euh, à cette figurine, que, que ce visage euh, assez caricatural. Donc voilà pour ce qui est des visages. Euh, donc Globalement, je dirais que les, les visages de la version OCE me semblent un, un peu mieux réussis que ceux de la version animée. Maintenant, euh, il sera vraiment difficile d'utiliser ces visages-là sur une version animée, quand bien même vous avez les deux versions, toujours à cause du frein, de la couleur des, des sourcils. Donc euh, si euh, vous avez des talents de peintre, et puis que vous êtes capable de repeindre euh, ces sourcils-là pour coller davantage à la couleur de la chevelure, et eh bien ma foi, pourquoi pas Sinon, eh bien, vous devrez vous contenter des visages de la version animée qui sont, somme toute, quand même assez réussis. Donc voilà pour ce qui est des différences. On va maintenant passer au passage en revue du personnage. Alors, comparatif entre les deux personnages. Et là, je suis plutôt content parce que je vais vraiment pouvoir vous montrer la différence entre le corps IX métal et le corps IX correspondant normal. Ce que je n'avais pas pu faire pour le ADCX, puisqu'il n'y avait pas de version ADCX normale. Donc, j'avais vraiment pu vous faire le comparatif qu'avec le corps de la classique. Donc là, je vais pouvoir vous, vous, le, vous le montrer. Euh, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire sur le, sur le corps IX métal dans la, la revue pour ADS. Donc, je vous renvoie vers, vers celle-ci. Je vais vraiment ici m'attaquer sur les différences visuelles entre les deux. Donc euh, j'avais souligné notamment, vous voyez, le système d'épaule qui avait été totalement revu. Donc là, ben, vous voyez, euh, c'est très net. Hein. Le, là, on a, on a presque l'impression d'une vraie épaule, hein, d'un vrai muscle. Hein. Là où euh, sur la version classique, eh bien, nous avions, enfin sur la version IX normale, nous avions juste une boule. Hein. Donc le, le résultat est quand même euh, bien plus esthétique. Ensuite, j'avais euh, insisté sur euh, l'articulation métallique ici au niveau donc, du coude, vous voyez, et euh, aussi au niveau du genou. Donc là aussi, vous voyez la différence avec euh, l'IX correspondante. Ensuite, j'avais bien insisté sur euh, la rigidité du corps euh, IX métal. Et bien, cette rigidité se vérifie à nouveau donc, sur euh, les articulations du haut de la figurine. Vous voyez que ici au niveau du bras, eh c'est très rigide. Un peu moins que sur la version d'Hadès, mais euh, ça reste vraiment très rigide. Bon Après, de toute façon, euh, une grosse rigidité pour cette articulation-là n'est pas énormément nécessaire, hein, puisque en général, eh bien, euh, on ne on, on leur fait pas tenir des objets lourds, donc ils tiennent la position sans problème. Bon, sur la version Bandai, il y avait déjà euh, une certaine rigidité sur euh, le haut, de la figurine, donc euh, en général c'est rare qu'on se plaigne de, de trop de flexibilité sur le haut de la figurine. En revanche, euh, le, le gros point faible des versions IX normales, c'était l'entrejambe, et donc euh, cette figurine euh, ne le dément pas, vous voyez que euh, ça, ne, ça ne tient pas la position quand on, quand on secoue. Hein. Donc euh, c'est une figurine qu'on aura tendance à rigidifier euh, au, euh, par différents moyens, pâte à fixe, vernis, etc. Mais euh, comme ça, d'origine, eh on n'a pas une énorme rigidité. Euh, au niveau des genoux, par contre, euh, c'est plutôt bien. Rien à déplorer de ce côté-là. Donc, euh, une figurine, on va dire, euh, juste rigide dans la moyenne, euh, dans la moyenne mandaille. Pas non plus euh, laxe, mais euh, pas non plus euh, super rigide. Euh, pour ce qui est de la version donc, IX Metal, eh euh, j'avais souligné la grosse rigidité de l'entrejambe. Eh Celle-ci ne se dément pas, c'est vraiment très rigide. Vous voyez que même dans cette position-là, eh j'ai bien du mal 
à faire revenir la jambe vers le bas. Pourtant, vous voyez, je secoue quand même pas mal. Euh, pareil, quand je le mets en position comme ça, verticale, d'ailleurs, j'ai vraiment du mal hein, à mettre la, la jambe dans cette position-là. Alors, voilà, ça c'est le, le point noir que je vais évoquer dans deux secondes. Mais en tout cas, vous voyez qu'au niveau de cette articulation-là, ça ne bouge pas d'un poil. Hein. Donc ça, ça c'est vraiment un régal. En revanche, eh bien, gros carton rouge ici euh, pour cette articulation. Euh, on a un corps IX métal, donc on attend ici euh, une, une énorme rigidité sur le genou, et vous remarquez que voilà, ça c'est juste inadmissible. On est sur la deuxième figurine qu'utilise le corps IX métal, et déjà on a un problème de rigidité sur euh, ce qui est euh, l'une des innovations de ce corps IX métal. Donc vous euh, voyez, alors métal ne veut pas dire non plus super rigide, hein, puisque on sait très bien qu'avec les pieds, notamment, parfois on a des problèmes de, de souplesse, vous voyez par exemple ici avec la pointe du pied. Mais euh, on nous vend ça comme euh, l'alpha et l'oméga du corps, euh, pour nous retrouver avec un problème de, de laxité euh, dès la deuxième figurine, euh, c'est franchement inadmissible. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir y mettre un peu de frein filet pour rigidifier cette articulation-là, mais je ne devrais, devrais pas avoir à le faire, hein. surtout quand on, quand on connaît le prix maintenant de ces figurines avec euh, ce corps IX Metal qui est aussi prétexte aussi à une augmentation de tarif. Donc euh, voilà ce que, ce que je voulais vraiment vous montrer hein, sur, ces, sur ces deux corps. Donc euh, un corps qui est globalement amélioré, hein, aussi bien esthétiquement qu'en termes de rigidité, et notamment sur le gros point faible hein, qui est, qui est l'entrejambe sur ses corps IX. Euh, maintenant, eh bien, euh, gros carton rouge quand même pour euh, ses, ses genoux. Alors c'est surtout d'un côté, vous hein, voyez, de, de l'autre côté, ça le fait moins. C'est moins franc, vous voyez. Euh... Sinon, euh, autre point également que j'allais oublier, mais qui est, qui est super important pour cette figurine spécifiquement, l'articulation du buste. Comme je l'avais montré pour le ADICX, eh bien, cette articulation, qui est difficile à monter d'ailleurs, est en métal, vous voyez, elle est métallique, et c'est particulièrement utile ici, puisqu'elle est, elle est aussi très rigide. Il n'y a pas de, de, de souci de ce côté-là. Et c'est très utile ici, puisque le personnage a des ailes, donc ça l'empêchera d'aller vers l'arrière. Et dernier point, eh bien, euh, les mains ici, le coloris tranche un peu avec l'avant-bras. Donc ça, euh, c'est moyen. Peut-être qu'une main de la même couleur que l'avant-bras aurait été mieux. Donc voilà pour ce qui est du personnage, on va passer maintenant au montage. Allez, donc on aborde ce montage, et je dois dire que j'ai extrêmement hâte de voir ce que va donner le personnage une fois l'armure montée, parce que j'ai pu encore une fois en faire l'expérience avec la version animée que j'ai montée hors champ. Les, les ailes du personnage sont extrêmement lourdes et ont, ont vraiment tendance à entraîner la figurine vers l'arrière, donc j'ai hâte de voir si ce nouveau corps IX Metal va être capable d'encaisser de, en, le, le poids de, de ses ailes. Alors, lors de ce montage, eh bien, je vais procéder comme je le fais d'habitude lorsque je chronique une version OCE, c'est-à-dire je vais m'attacher aux différences entre le personnage du manga et le personnage de l'animé. Euh, donc euh, je vais pour cela me consacrer euh, uniquement sur la partie euh, Juni Q N, euh, c'est-à-dire euh, le, le tout début euh, de, de la saga euh, Hades, euh, tout simplement parce que euh, dans la partie Mekai et dans la partie, euh, alors pas dans la partie Lysion puisque Radamantis n'y apparaît pas, mais dans la partie Mekai, eh bien euh, on a une, ad une adaptation presque case par case. De, du manga dans l'animé, autrement dit, les, les différences qu'il peut y avoir entre le Radamantis du manga euh, dans cette partie et euh, celui de l'animé, eh bien, euh, seront euh, vraiment très minimes, donc euh, je vais plutôt m'attarder sur la partie du Juniq. Euh, donc là, dans cette partie, en revanche, eh bien, il y a quelques différences intéressantes. On fait connaissance avec Radamantis dans l'animé, dans l'OAV numéro, numéro 3, c'est-à-dire au moment où euh, il vient d'obtenir audience avec euh, euh, Pandore, où il lui a demandé la permission d'envoyer des spectres pour prêter main forte au euh, chevalier d'or Renéga, à qui il ne fait absolument aucune confiance. Euh, remarquez que là, on, on a tout de suite un, un trait de caractère de, de Radamantis euh, qui est présent euh, également dans, dans, dans le manga, et que l'on va retrouver ensuite dans le Mekai avec euh, l'épisode euh, face à Orphée. Il ne fait euh, aucune confiance aux anciens chevaliers d'Athéna qui ont prêté serment de fidélité à Hadès. Euh, on a l'impression qu'il a, qu a déjà vu le film à l'avance, il sait déjà que de toute façon euh, ils vont être amenés à, à trahir 
euh, son, son euh, seigneur et donc euh, il, il décide à chaque fois de garder un œil sur eux et euh, d'être prêt euh, au moment où ceux-ci euh, retourneront euh, leur veste. Et donc euh, dans cette OAV numéro 3, eh bien, à la sortie de cette audience, il retombe sur euh, Desmask et euh, Aphrodite qui viennent de se faire euh, éjecter de, du sanctuaire euh, par Mu. Et euh, donc euh, il se retrouve dans, dans le palais terrestre de Hadès pour euh, demander euh, à celui-ci euh, pour implorer sa clémence. Et euh, à ce moment-là, eh euh, Radamantis leur fait barrage. Et euh, s'ensuit dans alors dans l'animé s'ensuit euh, une humiliation euh, en règle, euh, un passage qui a fait énormément de mal aux au personnages d'Aphrodite et d'Esmesk parce qu'ils se font vraiment atomiser par Adamantis. Alors notamment euh, ils se font euh, atomiser, mais aussi euh, ils se ils se rabaissent plus bas que terre l'un et l'autre en euh, se perdant euh, en, en supplication. Euh, euh, vis-à-vis -vis de Radamante pour que celui-ci euh, les épargne, euh, ne, ne les jette pas dans, dans le gouffre euh, des enfers. Euh, ce en quoi euh, Radamantis va répliquer à coup de, 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 à coup de latte, en fait. Hein, ils vont se faire euh, totalement balayer et puis il va finir par euh, les, les envoyer donc, euh, dans le gouffre euh, des enfers. Euh, dans, dans le manga, eh bien, certes, il y a aussi une humiliation en règle, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont balayés aussi. Euh, il demande aussi euh, la clémence de Radamante, mais euh, l'humiliation elle est quand même moins flagrante euh, que, que dans l'animé. Mais euh, toujours est-il que euh, dans l'un et l'autre, eh bien l'idée c'est de déjà de montrer l'extrême puissance euh, dont euh, Radamante est capable. Et euh, cette extrême puissance, eh bien, on va la retrouver dans l'animé lors de l'OAV numéro 13, où euh, celui-ci euh, à nouveau fait face à des chevaliers d'or, mais cette fois-ci à des vrais chevaliers d'or qui n'ont pas trahi, à savoir Aiolia, euh, alors trahi entre guillemets, hein, puisqu'on sait ensuite que ce n'était pas une vraie trahison pour les Renegas. Euh, donc euh, Aiolia, euh, Mu et euh, Milo, qui euh, donc, euh, se retrouvent dans le palais terrestre d'Hadès pour euh, déjà participer à la bataille. Et euh, donc euh, Radamante leur fait face, et là à nouveau eh bien s'ensuit euh, un, un combat à sens unique, hein, puisqu'il les balaye totalement. Il utilise notamment alors, un, un faisceau euh, lumineux dans, dans l'animé, donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais pas du tout dans, dans le manga. Dans le manga, il se sert uniquement de, de sa puissance, euh, de ses poings, de ses jambes, de, de, de ses attaques, hein, mais certainement pas d'une arme euh, fustelle lumineuse ou pas. Euh, donc il les, il les balaye totalement et euh, à ce moment-là, eh bien euh, dans, dans l'animé, il se retrouve face au bronze et donc euh, doit mener un combat avec eux. Dans le manga, les choses sont un petit peu différentes puisque, bon, certes, il balaye les chevaliers d'or, mais euh, on a une explication directe de ce pourquoi il est euh, aussi fort euh, face à eux. C'est-à-dire qu'il bénéficie de la barrière de, de protection qu'a instaurée Hadès, euh, qui s'appelle euh, le Kekai. Et donc cette explication, on ne l'a absolument pas lors des OAV. Donc je pense que euh, ça, ça a été euh, passé évidemment sous silence pour euh, ne pas euh, diminuer euh, l'accent la, qui a été mis sur la puissance euh, de, de Radamante. En fait, euh, lors de, de, de ce Juniku, donc dans, lors de ces OAV euh, du Juniku, le, le parti qui a été pris, c'est vraiment d'insister de, de, énormément sur la puissance des personnages qui se révèlent clés. C'est-à-dire que, par exemple, pour, pour Mu, eh bien, son, son combat euh, est, est vraiment euh, à sens unique vis-à-vis euh, -vis, euh, des, des, des anciens chevaliers d'or Aphrodite et euh, des masques. Il en est de même pour euh, le, le combat entre Chaka et euh, les, les, les autres chevaliers Onega. Celui-ci est beaucoup plus équilibré dans le manga, puisque Shaka est, est très vite en difficulté face au Renega. Mais euh, l'idée, vraiment, c'est de, de marquer euh, la, la, la puissance extrême de, de, des personnages. Et donc, euh, pour Adamantis, eh l'idée est, est exactement la même. On n'explique pas dans l'animé dans les, les raisons de cette puissance extrême euh, pour, pour laisser un peu en suspens euh, le, le mystère jusqu'aux prochains OAV qui euh, n'ont pas eu lieu tout de suite. Hein, donc, euh, on crée une sorte de, de cliffhanger euh, qui va tenir en haleine le spectateur jusqu'à la sortie des prochains euh, OAV, alors que dans le manga, eh bien, on avait tout de suite la raison de cette puissance extrême avec euh, cette barrière euh, du Kekai qui est instaurée par Hades. Donc euh, euh, ça, c'est euh, euh, aussi notre différence entre l'animé et le manga. Et puis, euh, euh, dernière différence, eh c'est sur ce combat qui va opposer donc, les bronzes à Adamantis dans euh, l'animé. 
et qui n'aura pas lieu dans, dans le manga. C'est-à-dire que dans le manga, eh bien, euh, là aussi, euh, Radamantis fait face aux bronzes qui viennent de revêtir, de revêtir euh, leur nouvelle armure euh, qui a été baignée du sang d'Athéna. Et euh, euh, à ce moment-là, eh bien, Pégase euh, provoque Radamantis, donc ça c'est aussi bien dans, dans l'animé que, que dans le manga. Mais euh, à cette provocation, eh bien, Radamantis ne va pas tout de suite répondre dans, dans l'animé. Il va faire mine de, de, de partir vers les enfers, tout simplement parce que le, le palais de, de Hadès va bientôt s'écrouler. D'ailleurs, euh, il, il ramène toutes ses troupes vers le, le, les enfers. Et euh, euh, à un moment, eh bien, il, va se, il, il va se rendre compte que ces, ces chevaliers de bronze euh, ont, ont une armure qui a été sans doute baignée euh, du, du sang d'Athéna. Et donc euh, il va euh, finalement se résoudre à leur faire barrage. Et euh, c'est à ce moment-là, dans le manga, que vont intervenir des spectres qui vont euh, lui éviter de, de mener ce combat. Et donc euh, ces spectres, eh bien, c'est... Euh, des, des spectres qui sont sous ses ordres, c'est-à-dire euh, d'abord euh, la harpie, que l'on va à nouveau rencontrer donc, euh, dans le Mekai, mais euh, pas uniquement, il va être également accompagné d'autres de, de, spectres, euh, parmi lesquels euh, Alron, et puis euh, euh, le Minotaur, et euh, un dernier, si je ne dis pas de bêtises, va être le, le Basilic. Donc ces, ces spectres-là vont euh, s'occuper des bronzes dans le manga, alors que dans, dans l'animé, ben, ils n'apparaissent même pas. Hein. C'est Radamantis lui-même qui va se salir les mains. Donc il va, dans l'animé, il, il y a un combat qui a lieu entre le Seiya et, entre Seiya, pardon, et Radamantis. Combat qui, malgré le Kekai, et là il y a un, il y a un souci de, de logique dans l'animé, puisque le Kekai euh, visiblement affecte les Chevaliers d'Or, mais n'affecte pas les, les bronzes, puisque Seiya, après euh, cette pris... Euh, quelques coups de latte, fait euh, presque jeu égal avec Radamantis, donc malgré euh, la barrière euh, instaurée par Hadès, et euh, s'ensuit euh, une, euh, une chute des deux pardon, dans le, le gouffre des enfers, et qui, qui met fin au combat, euh, alors que dans, dans le manga, eh bien, cette chute n'a pas lieu, puisque Radamantis décide de, de partir dans les enfers seul, et c'est un, un combat entre, alors c'est un combat entre guillemets, euh, on va dire une fuite de, de la harpie euh, qui euh, va provoquer euh, également euh, la venue de, de Sega dans les enfers, puisque celui-ci va s'agripper à la harpie et donc euh, va descendre dans le gouffre euh, un peu en, en, en parachute euh, agrippé à la harpie qui, euh, si vous connaissez un peu le personnage, possède des ailes. Donc ça, c'est pour ce qui est des différences entre le personnage du manga et celui de, de l'animé. La, la constante entre les deux supports, en tout cas, c'est qu'on a un personnage qui ne fait pas de sentiments, qui n'est pas, pas dans la poésie, il n'est pas mélomane, ça on le, on le saura dans, dans l'épisode contre Orphée. Il est, il est uniquement dans, dans le combat, dans l'agressivité. D'ailleurs, il est le... Le, le spectre de, de l'étoile céleste de la férocité, donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas euh, quelqu'un qui va s'embarrasser de détails, euh, il, euh, en fait c'est euh, le, le plus badass de la bande on va dire, et, et ceci se retrouve aussi bien euh, dans euh, son, son caractère que dans, dans, dans son design. On voit qu'il il, il, n'arbore quasiment jamais euh, de sourire, il est là pour, euh, bah, il est là pour fighter quoi. Voilà pour ce qui est de ce que je peux vous dire sur ce personnage, à la fois dans euh, le manga et euh, dans l'animé. Alors vous voyez que le montage a quand même pas mal progressé. J'ai galéré énormément, euh, je ne l'ai pas soulevé euh, parce que j'étais pris dans mon récit, mais j'ai galéré énormément avec la boucle de ceinture, là, que, qui comme d'habitude est une plaie à mettre. 
Donc euh, on peut regretter que bien que Bandai ait décidé de faire des améliorations sur le corps, eh bien, il n'est pas décidé euh, par la même occasion de faire des améliorations sur euh, ce système-là, de, de petites boucles de ceinture là, qui, qui s'en fichent dans la ceinture. C'est vraiment la galère. Et pourtant, ils l'ont fait sur les derniers modèles sortis, donc euh, ça aurait été pas mal d'utiliser de, 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 cette innovation sur cette figurine-là. Ça ne leur, leur aurait pas coûté trop trop cher. Hein. Alors, je ne l'avais pas dit euh, lors du passage en revue du personnage, mais euh, bon, j'en avais parlé dans la review de Hades, mais euh, les, les petits tétons là, qui accueillent les mains eh bien, sont en métal. Donc euh, ça c'est quand même bien parce que lorsque l'on met les mains maintenant, eh bien, on n'a plus cette angoisse de, de, de casser ce téton, ou alors même quand on les retire, hein, on peut y aller franco, et donc ça c'est quand même plutôt bien. Alors, euh, au niveau de, du montage de la figurine, on va arriver à un point délicat, euh, parce que euh, même ces derniers temps, j'ai pu encore voir des gens qui en ont été victimes, c'est euh, le passage donc euh, des, des épaules et donc euh, des mains de Lego qui permettent de les fixer, Donc c'est-à-dire ces fameuses mains de Lego là, qui ont tendance à casser. Donc euh, pour cette figurine spécifiquement, eh bien, si vous voulez l'éviter, eh bien ce que je vous conseille, c'est d'écarter le pan arrière du plastron, de glisser, enfin de mettre en position pardon, la main de Lego juste devant le téton là, et ensuite de vous servir de la partie arrière pour faire levier et pousser les, la main de Lego jusqu'à jusqu la tige. Donc c'est cette méthode là que personnellement je vais utiliser parce que j'ai pas envie de, de risquer de casser cette main de Lego sur une figurine qui vaut quand même environ 140 euros. Euh, alors, ce qu'il ce qu faut faire, c'est déplier complètement la main de Lego. Vous voyez, il ne faut pas la laisser euh, comme ça recroquevillée. Il faut la déplier complètement. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez, donc là, elle est dépliée complètement. Et puis ensuite, eh bien, je vais la mettre en position, comme je l'ai dit, donc sur la tige. Comme ceci. Vous voyez, là, je l'ai mise en position. Je pense que c'est assez clair. Et puis ensuite, eh bien, je me sers du pan arrière pour pouvoir pousser la main de Lego, voilà, jusque dans la tige. Et vous voyez que ça s'est passé très 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 facilement, sans le moindre risque de casse. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à replier la main de Lego. Et l'épaulette est mise. Donc si euh, vous ne voulez pas risquer euh, la casse de cette petite main de Lego, eh bien euh, c'est une technique que vous pouvez utiliser sur cette figurine spécifiquement. Ce n'est pas toujours possible de le faire, parce que des fois il n'y a, euh, a pas la possibilité de faire euh, levier euh, avec euh, la partie arrière du plastron, mais euh, pour celle-ci en particulier, c'est possible. Alors ensuite, une fois que celle-ci est mise, eh bien, il faut déplier les différents euh, les, les parties basses, de, les parties intérieures pardon, de l'épaulette, pour avoir quelque chose de joli, il hein. ne faut surtout pas les laisser replier. Voilà ce que ça donne une fois que l'épaulette est montée. Donc on va procéder avec la même technique pour la deuxième. On déplie la main de Lego. C'est pas évident. La figurine n'a jamais été montée, donc forcément c'est vraiment rigide. De même, les, les, les pièces de l'armure sont très 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 grasses. D'habitude, je, je prends un chiffon pour essuyer, mais là, j'y ai, ai pas pensé. Mais il euh, y a énormément d'huile de, de protection qui a été mise sur euh, cette figurine. Je pense que Bandai a pris en compte le fait qu'il y a eu des remontées de, de peinture fragile sur le, le Hades. Et donc, euh, à mon avis, il a dû abuser de, de cette huile de protection pour euh, ne pas avoir de, de paix de peinture très rapidement sur les figurines. Voilà, donc j'ai utilisé la même technique et ça s'est à nouveau bien passé. Bon, alors, c'est un montage qui se termine. Il va me rester le casque les ailes et les protège-mains que je mettrai en dernier. Euh, alors, pour ce qui est des ailes, je les ai préparées. Ce sont des ailes qui attirent énormément les traces de doigts, mais bon, je ne vais pas pouvoir faire différemment que de mettre mes doigts dessus pour les mettre en place. Alors, le système habituel, eh bien, c'est de rentrer la tige dans le corps. Et toujours un passage délicat. Il faut jouer un petit peu avec euh, l'orientation du plastron. Bon, déjà je galère. Alors je galère ou pas en fait, parce que là euh, j'ai pas entendu de clips, mais j'ai l'impression que les ailes sont mises.
Bah oui, elles sont mises en fait. J'ai pas entendu de clips, donc euh, c'est un peu bizarre. Mais euh, elles, se sont mises, euh, elles se sont mises toutes seules, de suite. Bon, alors, on en est à la partie finale. Et là, euh, alors je vais, je vais tester déjà ce que ça donne avec les ailes déployées. Donc, je pense que je vais devoir faire ceci. Bon, et eh ben, il y a une sacrée évolution. Hein. Ça, je ne suis pas capable de le faire avec la version animée. Donc, j'ai essayé de le faire tout à l'heure hors champ et euh, la figurine ne tenait pas. En faisant ça, la figurine ne, ne, ne tenait pas. Donc, ça, ça va ouvrir tout un champ de, de poses qui n'était pas possible avec la version animée, avec des ailes vraiment déployées, comme ceci. Ça, c'est quand même un plus indéniable avec cette version IX Metal. Bien, donc je, de retour après une petite ellipse hein, qui m'a permis d'ajuster la, la position de la, de la figurine. Vous voyez que, bon, il n'y a pas à dire, elle tient. Hein, je, peux, je peux me permettre d'ailleurs de, de déployer les ailes euh, sans, sans souci. Hein. Vous voyez que ça tient euh, très facilement. Euh, pour obtenir ça, eh bien, euh, il va falloir euh, tout de même jouer avec euh, l'orientation des, des pieds. C'est surtout là le, le souci. La, la partie euh, buste euh, encaisse parfaitement le, le poids des ailes, hein, mais euh, l'équilibre n'est pas facile à trouver euh, sur le, le bas des jambes. D'abord parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure lors du passage en revue du personnage, eh bien, il, est, il est un petit peu mou du genou, donc euh, ça a tendance à plier de ce côté-là. Donc euh, ça peut être rectifié éventuellement avec du frein filet, mais moi je ne l'ai pas encore fait, donc forcément j'ai encore cette souplesse que j'ai montrée tout à l'heure. Et euh, aussi au niveau des pieds. Alors pour éviter cela, eh bien, euh, il faut essayer de, de se servir des, des griffes sur les côtés, vous voyez, en, en support. Donc euh, il faut légèrement euh, incliner le pied euh, donc, euh, vers l'arrière pour que celui-ci eh supporte la figurine et l'empêche justement de partir vers l'arrière. Vous voyez que... Là, il est, il est bien stable parce que c'est la griffe donc, du pied droit qui l'empêche de, de partir. Donc à partir de là, eh il y, y a pas mal de positions qui deviennent possibles. Vous voyez que je peux me permettre même de, de le redresser un peu. Ce qui compte, c'est que euh, la griffe arrière eh bien, euh, sert de support. Donc euh, voilà, euh, ça c'est une petite astuce pour euh, le posing que vous serez amené à faire. Bon, il nous reste le, le casque et les protège-mains. Bon, le casque de Radamantis, c'est ce qui achève de lui donner ce caractère badass dont je vous parlais tout à l'heure. Ça lui donne un côté un peu diablotin, un côté un peu méphisto, qui, encore une fois, accentue son agressivité et le fait qu'il n'est pas là pour faire du sentiment. Alors, ce casque est composé de deux parties. Donc, si vous connaissez un peu la figurine, eh bien, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Euh, ce que je peux regretter, c'est que bon, alors cette euh, petite queue, vous voyez, elle est articulée, mais euh, elle manque d'articulation sur la partie supérieure du casque. Donc euh, là, il y, y a zéro articulation. Ce qui fait que si vous les recourbez complètement, ben, vous, vous ne pouvez pas en fait. Le maximum de courbure que vous pouvez avoir, c'est ça. Et encore, euh, ça ne tient pas. Donc euh, si vous voulez jouer avec l'orientation de cette petite queue, ben, ça va être surtout sur les côtés que ça va pouvoir se faire, ou alors vers le haut. Donc voilà. Donc pour mettre le casque, eh bien c'est pas très compliqué, vous voyez que je viens de le faire, hein. vous retirez la chevelure arrière, vous mettez donc euh, la partie arrière du casque à la place, ça se fixe un peu comme la chevelure en fait, hein. et euh, donc la partie avant bah, vient prendre la place de la mèche avant. Alors attention, il faut jouer un petit peu avec euh, le col de la figurine, et ce qui est toujours délicat quand euh, vous avez une pièce en plastique qui vient cogner contre le métal, donc soyez prudent. Mais euh, si vous faites les choses comme il faut, eh bien, ça ne doit pas être aussi difficile que ça. Et euh, vous devriez pouvoir arriver à ce résultat sans trop de dégâts. Bien, voilà. On va lui mettre ses protège-mains et euh, le montage sera terminé. Donc à partir de là, je vais vous faire un petit visuel en gros plan de ce que ça donne. Mais euh, bon, globalement, euh, cette, euh, cette figurine... Euh, en tout cas, à mon sens, euh, envoie du lourd. Bon, elle envoyait déjà du lourd euh, sur sa version animée. Euh, donc euh, forcément, elle ne peut que envoyer du lourd aussi, puisque le design, c'est exactement le même. Maintenant, euh, soit on adhère à ces coloris au CE, soit on n'y adhère pas. Donc euh, si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que moi, personnellement, j'adore. Donc euh, bien, ce, cette figurine-là ne va pas démentir euh, l'attrait que j'ai pour euh, ce type de, de figurine. Je, je le trouve sublime, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et euh, no, non seulement il est très très beau, mais en plus, il a plus de mobilité que sa, sa version animée. 
Voilà. Donc après, on peut jouer un petit peu avec l'orientation de la petite queue du casque. Bon. Ben, il est pas mal ce petit Radamantis version aussi, vous ne trouvez pas En tout cas, moi je suis conquis. Bon, je vais vous le montrer un peu en gros plan. Allez, gros plan sur euh, cette figurine juste après le montage. Vous pouvez notamment voir euh, cette couleur euh, particulière OCE qui euh, personnellement euh, me, me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle euh, euh, elle accentue énormément euh, le, le, côté, euh, le côté classe, le côté un peu agressif du personnage. Je trouve que ça lui donne un côté encore plus badass que, que la version animée du fait de, de l'absence des, des coloris un peu fantasques. Ça lui donne une, une sobriété supplémentaire que, que n'a pas la, la figurine animée. Donc personnellement, j'adhère totalement. Voilà, donc petit posing. Et nous, on se retrouve juste après pour le comparatif bilan. Bien, donc de retour pour ce bilan, et dans un premier temps, ben, je vais vous montrer vraiment euh, le rendu des deux figurines euh, l'une à côté de l'autre. Je vais vous mettre ça un peu en gros plan, donc euh, comme ça vous pourrez vraiment juger de la différence entre ces deux versions. Donc, vous voyez que l'approche choisie euh, est vraiment différente entre les deux, hein, donc euh, bon, le, le design est le même, 
les pièces d'armure sont les mêmes, mais euh, les coloris, eh bien, ça change tout. On a une version euh, plus euh, flashy sur la version animée, et plus sobre sur la version OCE. Voilà. Bon, ceci étant bien établi, eh bien, on va pouvoir faire un peu le bilan de tout ça. Allez, donc de retour pour ce petit bilan. Donc si vous connaissez un peu la gamme OCE, eh bien, vous savez que Bandai n'a pas prétention avec cette gamme OCE à reproduire exactement les figurines du manga, parce que de toute façon, on aurait des figurines qui seraient bien plus tassées que celle-ci. Vous voyez qu'elle est vraiment très élancée comme une EX classique, donc forcément, on ne va pas avoir le même rendu que dans le manga. Donc l'objectif de Bandai va être surtout de faire trois choses. Première chose, ça va être de reproduire la peinture du manga. Deuxième chose, ça va, donner, ça va être de donner des marqueurs typés manga sur les visages, donc, comme par exemple au niveau des pupilles. Et enfin, troisième chose, éventuellement, et encore pas toujours, ça va être parfois de rajouter des pièces qui vont modifier un peu les pièces de l'animé pour arriver sur une armure qui va se rapprocher de l'armure manga si jamais celle-ci est différente. Pour ce qui est de l'armure de Radamante, eh bien, il euh, n'y a pas ce problème qui se pose, puisque l'armure du manga est euh, la même que celle de l'animé. En revanche, la couleur n'est pas la même, et donc euh, pour juger un peu de la conformité de cette figurine, eh bien, je vais me baser d'abord sur le setail pour ce qui concerne l'apparence globale, et puis ensuite de l'illustration de fin de tome de manga, donc euh, de l'édition Kana, euh, pour juger de la validité de la couleur. Alors en ce qui concerne la conformité, que je parle de la version animée ou la version OCE, eh bien je vais pouvoir dire un peu la même chose. Donc si on regarde par rapport au setail, on a une figurine qui est globalement conforme. Donc euh, au niveau du bas de la figurine, eh c'est plutôt pas mal, à, à une exception près. En fait, c'est le motif qui est présent sur le genou, qui est un peu trop large sur la figurine. Mais euh, le bas, il est plutôt bien, y compris la jupe. Bon, peut-être que la boucle est un peu longue, mais euh, globalement, elle est plutôt bien rendue. On a comme d'habitude eh euh, la rupture entre le plastron et euh, le corset. Bon, maintenant, celle-ci est quand même pas aussi franche que sur certaines autres figurines. Là, c'est quand même pas mal épousé euh, par le bas du plastron. Donc euh, ça, c'est ça va encore. Euh, pour ce qui est des bras, tout va bien. Alors les, les épaulettes sont un petit peu trop bombées par rapport au setail. Et puis euh, en ce qui concerne le rendu du casque, eh c'est vraiment bien. Hein. Ça, je pense l'avoir montré tout à l'heure quand j'ai fait l'analyse des visages. Les, les ailes sont pas trop mal reproduites, mais elles ont un côté un peu trop bombé. Et aussi, euh, il manque un petit peu le, le côté enveloppant qu'il peut y avoir sur le design d'origine. Donc globalement, c'est plutôt une réussite. Hein. Euh, est, elle, elle est visuellement très jolie, aussi bien en version animée que en version OCE. Alors en ce qui concerne le respect des couleurs du manga, elles sont globalement respectées, à quelques exceptions près. Vous voyez notamment que les arabesques des cuissardes et celles euh, de, des épaulettes ne sont pas mises en peinture, alors que sur le, le design d'origine, elles le sont. Et puis euh, on a euh, la couleur des yeux de la viverne qui est en rouge, là où normalement sur euh, le design, eh bien, euh, ces yeux sont en violet. Sinon, à part ça, eh bien, vous voyez que le coloris d'ensemble est quand même pas mal correspondant euh, à, au design de fin de tome de l'édition Kana, mais surtout à ce lui euh, aux nouvelles couleurs utilisées euh, dans euh, le manga Next Dimension où les spectres euh, arborent euh, une couleur qui est très parente de ce coloris adopté par Bandai. Alors si j'essaye de faire un bilan maintenant, d'abord je ne vais pas évoquer les points positifs et négatifs de la version animée parce que ça je l'ai déjà fait en revue numéro 3 donc je vais vous renvoyer vers celle-ci. Je vais me concentrer spécifiquement sur la version OCE et le premier point positif que je vais évoquer eh c'est évidemment cette peinture OCE que moi personnellement je trouve magnifique. Bon, euh, évidemment, tout est une question de, de jugement, et donc euh, si vous n'aimez si pas euh, le, le violet bleuté, eh bien forcément, euh, vous n'aurez pas le même avis que moi, mais moi, personnellement, eh bien, je la trouve jolie. Ensuite, je vais aussi évoquer les, les visages que je trouve de, de qualité. Ils expriment pas mal le côté un peu badass de, de Radamantis, je dirais même plus, c'est même plus marqué sur la version OCE que, que sur la version animée, donc je pense que Bandai, globalement, a fait du bon boulot, euh, en plus du fait qu'il y a un visage supplémentaire, alors certes, qui n'est pas terrible, mais au moins, il, il a le mérite d'exister. On peut, on peut quand même déplorer que, que Bandai n'ait pas pensé à nous mettre le visage aux yeux fermés, mais ils nous ont au moins mis un visage de plus. De même, ils nous ont mis une paire de mains supplémentaires dans, dans cette version, donc c'est toujours appréciable. Il y a eu aussi un, un bel effort qui a été fait sur les packaging. Ils ne se sont pas contentés de faire comme avec le Death Mask OCE, c'est-à-dire juste poser la figurine, mettre, mettre deux trois effets lumineux, et puis euh, va, que, va que je te pousse, je termine le packaging comme ça. Là, ils ont fait quand même l'effort de faire une mise en scène au dos, un vrai packaging refait au niveau des, des couleurs et des designs sur toutes les faces. Bref, euh, ils, ont, ils ont plutôt fait du, du bon boulot. Et puis, euh, dernier point positif, eh c'est que cette figurine viendra combler un vide pour ceux qui n'ont pas réussi à acquérir la version animée. 
tout simplement parce qu'elle euh, arrive quand même à, à se marier euh, suffisamment bien avec euh, les versions euh, animées euh, des, des deux autres juges pour euh, qu'elle puisse euh, euh, servir de substitut à la version animée qui est maintenant euh, euh, devenue euh, hors de prix. Donc euh, là, euh, tandis que je parle, eh bien, je vous montre un peu ce que, ce que serait le rendu de cette figurine au milieu euh, d'autres versions animées. Et vous voyez que au final, eh bien, même le fait que les visages soient euh, OCE eh bien, euh, ne tranche pas euh, vraiment avec euh, le reste des visages des autres figurines. Maintenant, eh bien, cette figurine n'est pas sans défaut. Premier défaut, euh, bon, que je dirais mineur, mais bon, qui existe, hein, c'est le fait que Bandai nous ait retiré le faisceau lumineux euh, bonus qui était dans la, dans la boîte de la version animée. Pour des raisons de, de fidélité à deux balles au manga, bon, je trouve ça un petit peu, un petit peu débile parce que euh, si euh, la personne est vraiment pro-manga et ne veut pas utiliser ce, ce faisceau lumineux, eh bien, elle le laisse dans la boîte. Maintenant, pour celui qui veut l'utiliser, eh bien, qu'il qui existe dans la boîte, c'était forcément un plus. Ensuite, euh, quelque chose qui est quand même beaucoup plus grave, à mon sens, c'est qu'on est sur le, la deuxième figurine qui utilise le, le corps IX Metal et on a déjà un raté sur la, la rigidité au niveau des genoux. Euh, on, a, on a vraiment des genoux qui s'avèrent quand même assez souples euh, et, et forcément euh, quand on a un, un, un corps euh, IX Metal qui est censé envoyer du lourd concernant la rigidité et eh bien euh, ce, ceci s'avère euh, complètement inacceptable surtout que, et ça sera le, le troisième point négatif euh, qui, qui est d'ailleurs lié à celui-là c'est que la figurine eh bien, a pris euh, énormément en termes de coûts euh, du fait de la présence de ce corps euh, IX Metal on est euh, sur un prix de départ qui est à 140 euros là où la majeure partie des, des mythes à l'heure actuelle sortent aux alentours de 110-120 euros donc on a pris à peu près 20 balles de plus par rapport aux, aux sorties habituelles tout ça à mon avis pour des raisons de corps ex metal donc il y a intérêt que la qualité euh, suive derrière et notamment la rigidité suive derrière sinon forcément et eh bien le collectionneur il n'a pas envie de mettre 20 balles de plus pour une figurine qui a une rigidité douteuse Sinon, mis à part ça, eh bien, personnellement, je suis plutôt satisfait de mon achat et j'espère, euh, quoi qu'il arrive, vous avoir donné les informations euh, nécessaires pour euh, soit euh, motiver une décision d'achat, soit pour juger du fait que cette figurine est totalement dispensable parce qu'elle euh, euh, n'apporterait pas grand-chose de plus euh, à votre collection. Euh, dans les deux cas, eh bien, je vous encourage à me faire part de, de vos remarques dans l'espace commentaire qui se situe en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser euh, vos questions éventuelles sur des choses que j'aurais pu oublier euh, sur cette figurine ou alors des choses euh, qui sont un peu plus obscures. Euh, vous pouvez également me laisser vos remarques un peu plus générales sur les contenus de la chaîne, ce que vous aimeriez voir apparaître dans les reviews ou éventuellement voir disparaître. Toute remarque constructive est bonne à prendre et c'est toujours avec un grand plaisir que, que je vous répondrai. Euh, je vous encourage également à aller jeter un coup d'œil si vous ne les connaissez pas encore sur euh, ce que font mes camarades youtubeurs. Euh, vous savez très bien que, que ces mid eh bien sont de plus en plus onéreuses et euh, forcément quand on, a, quand on doit banquer plus de 100 euros dans une figurine, eh bien, je pense que ça peut être intéressant d'avoir au moins deux ou trois avis complémentaires euh, par rapport à un, un seul avis que vous, que vous pourriez avoir dans une vidéo. Donc euh, si vous allez voir du côté euh, de ces youtubeurs là, eh bien, vous aurez forcément euh, quelque chose de qualité. Euh, si vous n'êtes pas encore euh, abonné à la chaîne et puis que vous en appréciez ces contenus, eh bien, je ne peux que vous encourager à le faire. Euh, je vous encourage également à, à partager et liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis euh, nous, eh bien, on va se retrouver très très bientôt pour une autre figurine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et prenez soin de vous.